Hi, hi, good evening, everyone. How are you? I hope you're doing great. You're doing excellent. Good evening. Hi, good evening, good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten esta noche? Great. Great. Perfect. Excellent. Perfect. Excellent. That's the attitude. Perfect. Okay. Um, siempre me tardo unos minutitos porque estoy con, con una clase anterior, pero aquí estamos con todos los powers. Bye. Déjenme uh, presentar pantalla. So we can get started. Ok, vamos a ver, para hoy dijimos que íbamos a presentarnos tres, ¿verdad? Tres, así que levante la manita quien quiere ser parte de esos tres que se va a presentar. Voy a ver. Nadie ha levantado la mano. Ok, Mauricio. Ok, voy a compartir ahorita, permítanme. There we have. Ok, para hoy eh, nos vamos a presentar tres nada más y van a decir su nombre, cómo se siente ahora mismo. Va a decir, right now I'm feeling, or, or I am feeling um, sad, excited, tired, angry, or hungry. Um, y va a decir su comida favorita. Así que vamos a empezar con Mauricio Enrique. Good night. Good night. Uh, my name is Mauricio Enrique. Uh, I, I live in Sonsonate City. Um, right now, I am feeling uh, very happy. Um, next, I don't remember. Uh, your favorite food? Uh, my favorite food is uh, the uh, huevo huevo volteado, no sé cómo se dice. Um, eggs. Oh, let's see. Ah, uh, I forget the revueltos. Yeah, mixed. You can say mixed egg. Eggs. Mixed eggs. Excellent. Perfect. Thank you. Great, thank you so much. Give him a clap. Thank you so much. Um, let's see another one. I want a volunteer here. Okay. Let's see. Por ahí dicen dedocráticamente, así con el dedo. <laughs> Sí, tú. <laughs> well, Jorge, George, tell me, George, your name, uh, how are you feeling today, and um, your favorite food? Hi, good night. My name is Jorge Ramirez, and I live in Cedro City. I'm happy. Uh, my favorite food is China. China food. <laughs> Chinese food. Chinese food. Perfect. Thank you so much. You did it awesome. This is the incredible. Wendy. Tell me, Wendy. Hello. Good evening. Uh, my name is... Wendy Graciela, I am, right now I am tired and uh, my favorite food is Mexican food, um, pizza, 
Um, I love Mexican food. <laughs> <laughs> Tacos. Yeah. Burritos. Yeah. yeah. They are, they are yeah. awesome. Yeah. <laughs> Thank you so much, Wendy. So, uh, well, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias a los que se presentaron hoy y espero mañana poder conocer un poquito más de los demás. Bien, um, esto está en su libro, por cierto. Ustedes pueden ir a buscarlo. Y también para, para, esta, para esta Simple Present, ayer nos quedamos recordando primero. Ayer nos quedamos en el Simple Present, right? Uh, estábamos viendo el auxiliary, eh, negative form, um, positive form, and so on, right? So, la regla. Alguien que me recuerde la regla del Simple Present. Para tercera persona. I know you know. Elsie, tell me, Elsie. How are you? Tell me. Uh, si mal no recuerdo, creo que se le agrega S al verbo. Perfect. Yeah. Yeah, give her a clap. Yes. That is the, um, the rule. Okay. Um, mm -hmm. Voy a presentar el, el video para que podamos escuchar la pronunciación. Esto ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Ok. Perfect. Here. Contractions. Using regular verbs. Escuchan? Ok. Thank Let's you so get much. started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Perfect. Contractions. Let's do it twice. Vamos a, a repetirlo otra vez. Para que, y, y ahora esta vez, eh, las palabras que, que se hagan como un poco desconocidas, podemos repetirlas después del audio, ¿ok? Para grabarnos la pronunciación. Let's do it. Using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Perfect. There we have. Okay. Um, de estas oraciones, ¿será que hay alguna que no sepamos el significado? O todo está bien. It's clear, teacher. It's clear. Thank you so much. Okay. Oh, oh, no. <laughs> Voy a, a ver, voy a, a, a parar de compartir. So, because I have the answers here. Okay, give me a moment. Bye. Give me a moment. Okay, vamos a hacer una oración, oh, perdón, un ejercicio que tiene oraciones en sí. Entonces, ustedes me van a ayudar a que lo podamos hacer todos juntos. Ahorita voy a volver a compartir. Déjenme hago esto un momento. Okay. 
great. Okay, there I have. Okay, ahora sí. Vamos a ver. Dice, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentence with the correct verb forms. Then compare with a partner. Okay, vamos a elegir un, una opción de las que nos da aquí. Entonces, primero, dice, My family and I live in the suburbs. Ahora bien, luego dice, My wife and I, ahora sí, ayúdenme acá, ¿cuál va? Work. No, work. 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 Perfecto. Work. work. Porque aquí tenemos wife and I. Si solo tuviéramos wife, ¿verdad?, Solo agregamos, eh, perdón, agregamos ese al verbo porque es, irre, eh, perdón, singular. Pero tenemos dos. Entonces, es work. Ok, let's see. Another one. So, we, we, huh? So, we to work. Works. 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 Mm, are you sure? Work. Work. Walk, walk, right? Walk. Porque estamos usando we. Con I, you, we, they, we use the verb in, the, in their normal form. The verbs in their normal form. Okay, let's see here. Um, we walk to, I, to work this. Our daughter, Emily, work or works? Work. Work. Like that? Like that? I know you know the answer. I think works. Works. Excellent. Works. Porque estamos hablando de Emily, right? Solo Emily. Um, está, entonces es singular, es tercera persona. Estamos hablando de she, de ella. Ok, let's see the other one. Drives. Mm -hmm. Downtown, so she, so she drives. Excellent. Drives, mm -hmm. perfect, to work. Or son... Doesn't. Perfect. Thank you so much. Doesn't or does not. Doesn't drive. Or son doesn't drive. He. Rides. Rides. Perfect. He rides. Okay. Let's see. My parents, um, let's see, um, I will mention uh, in a student, Karina. Where are you, can, Karina? Tell me, my parents. Karina Ka Candeles? Sí, creo que hay otra. <laughs> really, Karina Canales. There are two Karinas. Mm -hmm. Ah, yeah, Karina, Karina, uh, Beatriz Soto. Yeah. <laughs> Let's see, Karina Canales, right now. Haciendo yeah. una pausa, este, a mí me gusta que me digan Beatriz. <laughs> oh, okay, perfect. Pero Where... como hay dos Karinas, por eso es buena idea que me digan Beatriz. <laughs> okay, <laughs> thank you. <laughs> okay, Bea. <laughs> Karina, tell me. My parents lives. My parents lives. Are you sure? 
Well, mm. rem remember, yeah. okay, let me tell you something. Remember, um, oh. my parents, estamos hablando de mis uh. padres. Uh -huh. Okay, it's, it's plural. Live. Live. Perfect, yes. thank you. Uh, my parents live in the city. My mother take or takes. Uh, let's see. I will mention someone. Voy a mencionar a alguien. Um, Beatriz. <laughs> Beatriz, how are you, Bea? Now is your turn. Hello, teacher. Yeah, tell me, please. My mother take or takes. <laughs> Um, Ari, no. Ari, lo siento, lo siento. Okay. Ay. Mm -hmm. Take or takes. My mother takes. Takes. Perfect. Excellent. Thank you so much, uh, Susana. I I think. You answered. My father is retired. So he. Um, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Um, I think. Carla Sarai. How are you, Carla? My, my father is retired. So he work now. Uh, Dumb. Don't? ¿Me escucha? Yeah, I'm sorry. Tell me. Uh, don't. My father is retired. So he... Um, are you sure? He... He is the third person. So we use... Does. Okay? For she, he and it, we use... Does. En este caso es negativo. So we write down doesn't or does not. Okay. okay. Um, he doesn't work now. He also public transportation. So Camila, how are you? You look great tonight. So tell me. He also use or uses? Hmm. Use. Use. Remember, we have he. So ah, it's. Ah, ah, uses. Uses. Perfect. Uh, exactly. Thank Don't you. Don't forget that. Um, now, Jaime. Jaime. So they. So they need a car this. So they um I think it's a don't perfect. Do not don't need a car. Yeah, do the you did it excellent. Okay. Recordemos, ¿verdad? Eh, cuando tenemos he, she, or it, o solo es una persona. Vamos a agregar eh, la S al verbo. Ok, perfect. Um, let's read it one more time. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives. He rides his bike his bike to school my parents live in the city my mother takes a train to work my family is retired my father i'm sorry my father is retired so he does not work now he also uses public transportation so they don't or do not need a car okay thank you so much Let's go to the next one. Ok. En nuestro libro también tenemos una parte 
donde vemos eh, lo, las families member. So, vamos a ver algún, eh, un poco de vocabulario aquí. Entonces, tenemos cousin, niece, daughter, aunt, girl twins, girl, sister, girlfriend, wife, teen, woman, woman, wo women, I'm sorry, women, father, daddy, husband, uncle, father-in-law, brother, nephew, boy, baby boy, twin boys, cousin, brother-in-law, boyfriend, man, man and man. Okay. Also, we have nuclear family, relatives, siblings, brother, sister, wife, and childhood. Childhood. Okay. Eh, quiero que echen un vistazo a algunas, a algunos vocabularios, algunas palabras, ustedes ya se las saben, ¿verdad? Yo creo que sí. Por ejemplo, girlfriend. The boys, you already know that word. <ríe> ustedes ya saben esa palabra, ¿sí o no? Girlfriend. Me imagino que ya, ya se la saben. Girlfriend, novia, ¿verdad? Por ejemplo, father. We also know the meaning of father. Es papá. El, el, el significado de, de father es papá. Entonces, eh, algunos, los que están escribiendo, yo les voy a ir diciendo los significados. Ok, for example. Tenemos cousin. Cousin es prima. Cousin es prima. Niece. Niece. Eh, la segunda acá. Niece. Um, es sobrina. Daughter. Es hija. Aunt es tía. Girl twins eh, es um, gemelos. Gemelos. Chicas gemelas podría ser. Girl twins. Girl, ustedes saben, es chica, sister, hermana, girlfriend, novia, wife, es esposa. Teen es um, adolescente. Teen es adolescente. Woman es cuando estamos refiriéndonos al singular de mujer. O sea, una mujer nada más. Y women, esta pronunciación cambia. Women es mujeres. Ok. Let's see the next one. Father, ustedes saben, es papá. Daddy es papi. Así, se, se le puede decir así como papi. Daddy. Husband es esposo. Husband, esposo. Um, tenemos aquí uncle, es tío. Tenemos nombre para tío y para tía, ¿verdad? Aunt, que es tía y uncle es tío. Father-in-law es suegro. We have here suegro. Father-in-law, suegro. Brother es hermano, ustedes saben eso. Nephew es sobrino. También tenemos diferente para sobrino y para sobrina. Sobrino es nephew. Boy, que es chico, baby boy, que es bebé, or baby. Twin boys, que son los, los gemelos niños, los chicos gemelos. Cousin es primo. Cousin es primo.
Okay, brother-in-law. Brother-in-law es cuñado. Ay, sorry. Brother-in-law, cuñado. Boyfriend es novio. Man es hombre en, en singular, man. Y men, la pronunciación aquí cambia un poquito. Man es, es corto, el, el de singular es corto. Y el de man, eh, un poquito más largo, se refiere a hombres en plural. Ok. I know you are writing right now. Okay, perfect. Thank you so much. Um, nuclear family, right here. Relative. Relative means uh, pariente. Pariente. Siblings. Esa es una palabrita que ustedes deben de saber. Siblings es cuando nos referimos a hermanos y hermana en general. Por ejemplo... Eh, yo tengo do, una hermana y un hermano, por ejemplo. No puedo decir, they are my brothers. Porque brothers es solo cuando me refiero a masculino. Y sisters, cuando solo me refiero a, a femenino. Pero cuando me refiero a los dos, digo siblings, ¿ok? Siblings. I have two siblings. Y, y ellos ya van a saber que es mixto, ¿verdad? Una niña y un niño, dos niñas y un niño, por ejemplo. Brother, sister, wife, esposa y childhood. Esta palabrita de último acá es infancia. Childhood. Ok, perfect. Let's pass to the next one. Okay, there we have an exercise. <clears throat> It says, pair work, complete the sentence about the Carter family. Then listen and check your answers. Okay, aquí tenemos una familia, ¿verdad? Que está compuesta por papá, mamá. Eh, hijo e hija. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a identificar que él es esposo de Annie. Annie es esposa de Paul. Ok. Um, G, oh, what, what is the, 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 the... Let's see. Um, Jason... Es el hijo de ellos dos, ¿verdad? Y Emily es la hija de ellos dos. Ellos son hermanos. Él es hermano, ella es hermana. Ok, let's do it in English. For example, for example, we have here, Annie's is Paul's wife. Ok, Annie's, she, Annie's is Paul's wife. ¿Por qué agregamos este apóstrofe y esta S? Es cuando nos referimos a pertenencia. ¿Ok? Any is Paul's wife. Ok. Veamos el, la, la, quiero ver la otra oración. Jason and Emily are their... Jason and Emily son sus... Os, ajá, okay. son sus What? Can you repeat it, please? Mm -hmm. Children. Excellent. Excellent. Perfect. You did it great. Children. Are they children? Eso quiere decir hijos. Jason and Emily son sus hijos. Okay. Let's see. Um, I will mention someone. Let's see... Oswaldo. Paul is Annie's. Paul, this is Paul. Is Annie's. 
Eh, husband and wife. Husband. Perfect. Excellent. Husband. Husband. Paul is Annie's husband. Solo, solo vamos a decir husband porque nos está diciendo, como, solo preguntando como lo, lo que es Paul de Annie. ¿Ok? Ok. Perfect. Ok, gracias. Thank you so much. Um, let's see. Um, Karen, Karen Xiomara, how are you? Fine, thanks. And you? Ok, I'm doing great. Uh, Jason, uh, yeah, Jason, it is Annie's. Jason, it's Annie's brother. brother. Are you sure? Let's see, Annie's. Who is Annie's? It's a mom, right? Sister. Annie's, Jason, it's, it's Annie's. He, Oh, mother. mother, <laughs> exactly. mother, sorry. <laughs> exactly, yeah. You're right, Sorry. mother, no problem. Mother. Let's see. Ah, uh, no, no, no. George, George, a boy. Emily's is Paul's. Emily's. Let's see who's Emily's. Emily's. It's is Paul's daughter. daughter. Excellent. daughter perfect Emily's is Paul's daughter okay L Eloida Aquino hi Eloida how are you okay okay great tell me Jason is Emily's Jason who's Jason Jason is Emily's okay In this case, it's better to say brother. Brother. Porque, ajá, solo es uno y como es niño, pues podemos usarlo en este caso. Okay. Brother. Jason is Emily's brother. Okay, now. Um, Esther Guzmán. Hi, Esther. Hello. Hello. Paul and Annie are Jason's. Paul and Annie are Jason's siblings. Okay, are you sure? Let's see. Ah, estamos diciendo eh, Paul and Jenny and, and Annie son los ta, ta, tan, parents. de yeah, parents de Jason. Jason. Parents. Excellent. No, no sé si. A ver, escribí Emily J en Jason. En Jason. A ver, Emily en is Jason's. Emily is Jason's sister. Perfect. Thank you. Creo que hablo Katy. Gracias. Thank you so much. Okay. Now that we that we have studied the um yeah some vocabulary okay then it says pair work tell, tell your parent about your family okay vamos a hacer eh, cinco ejemplos bueno tres hagamos tres tres ejemplos con con el con el vocabulario que tenemos aquí Ver. Por ejemplo, va, vamos a decir, my mother's name is Angela. O podemos decir, eh, con, con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestra familia. My mom, my mom's name is, y decimos el nombre. Ok, lo voy a escribir por acá para que tengamos una mejor idea. My mom's. Pueda que no sea el nombre de su mamá, ¿verdad? No, no importa. My mom's name 
es um, Dora, por ejemplo. Cada vez que nosotros queramos referirnos a la, a la pertenencia de, del nombre, por ejemplo, vamos a escribir my mom's, ¿ok? Esta partecita no la olviden. Ok. Or, for example, um, Daniel and Juan are my siblings. Ok. Ahora ustedes van a hacer tres ejemplos con el vocabulario que tenemos ahí. ¿En el grupo los enviamos? Eh, sería Ajá. bueno, sí, sería bueno en el chat. Ajá. Y luego yo les pregunto para poder escucharlos. Que les voy a dar tres minutitos. Let's do it. You're raising your hand. Este, tengo una pregunta. Ok. Donde dice Daniel and Juan are my siblings. ¿No sería brothers? I'm a, pues, yeah, no my... Son, but... Wow, excellent. Son, son un género masculino. Excellent, brothers. Excellent. Como dice un buen teacher, es para ver si están atentos. <risa> no, muchas gracias. Excellent. Yeah, that was a good observation. Daniel and Juan are my brothers. Ajá, si fuera Daniel and Maria, or Daniel and Flor are my sisters, right? Yeah. Ah, porque ya sería como mixto. Exacto. Thank you so much. Bueno, gracias por resolver la duda. Ok, gracias a ti. Let's see. One more minute. Let's see, I want to hear you. I want to listen to you guys. Perfect, let's see. Eloida Aquino. Share with us your examples. Comparte con nosotros tus ejemplos. Aún no he terminado, teacher. Oh no, vaya, está bien. ¿Algún voluntario? Cami, I saw you, Cami. <ríe> Te vi. <ríe> ok, Carla. Sí. Yeah, tell me, Carla Saraí. Ok. Eh, my, my, my mom's... Mm, um, name? Na name is uh, Carmen. My te y Joshua are my sibling. siblings. ¿Cómo se pronuncia? Siblings. Okay. Yes. Ok, repeat one more time. Eh, repite una vez más la segunda eh, sentence, oración. Eh, Maite y Joshua, o y, ¿cómo se dice? Maite y Joshua. 
and Joshua. My T and Joshua are my sibling. Sibling. Are my okay, perfect. You did it great. Give her a clap. Thank you so much. Evelyn. Okay, Evelyn. Okay. Contigo cerramos okay. en la, en los ejemplos. Okay. And Alison are my sister. And my father, my father, my father's name is Carla. And my brother, my brother's name, my brother's name is Carlos too. Okay, perfect. Thank you so much. Give her a clap. Um, en, la, en la primera oración, las dos son niñas, ¿verdad? Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, vieron está está bastante fácil. Ustedes son son bien inteligentes, cachan rápido, como dicen. Cachan rápido. Vaya, vamos a ver, vamos a pasar al al siguiente porque la hora se va volando, yo no la siento. Vamos a ver, vámonos al simple present. Remember we are um studying simple present. So we are going to study regular verbs. Vamos a estudiar los verbos irregulares. Esto también está en su libro. Lo que acabamos de hacer de, de los siblings también está en su libro. Para los que ya lo tienen, eh, lo pueden completar ahí. Entonces vamos a pasar a los verbos irregulares y, y tenemos un video sobre eso en la plataforma. Yo quiero que lo escuchemos para que um, nos pueda quedar más claro. Y si hay alguna duda, pues ustedes me la hacen después. Ok, let's do it. They change as follows. Oh, Have sorry. equals sorry, sorry, to sorry. has. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they Teacher, está muteada. <laughs> thank you, thank you so much. Ok, um, y yo hablando, van a creer, qué barbaridad. <laughs> Bien, lo que les estaba diciendo es que en Simple Present hay verbos irregulares. Lo que en el, en el video decía es que el verbo cambia su escritura cuando lo queremos escribir con he, she, and it. Ok. Con la tercera persona. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, I have a bike. Perdón, pero si queremos decir, my father, que es en este caso he, right? He has a car. 
no decimos have a car. ¿Ok? Eh, en tercera persona, como lo decíamos al principio de la clase, el verbo cambia, ¿verdad? Y le agregamos S, nada más, a los verbos regulares. Pero a los regulares le, le agregamos o le cambiamos la forma, que en este caso have cambia completamente, ¿verdad? Has. Y a do no agregamos solamente la S, ¿ok? No decimos dos, no decimos uh, goes, sino que agregamos IS, ¿ok? My parents go to work by bus, They go, the bus goes downtown. Ok, para eso, um, vamos a ver, let's see. Para eso, veámoslo en esta imagen de por aquí. Va, esta, en esta parte nosotros tenemos los verbos regulares y en esta los verbos irregulares. La, a los que terminen con eh, Y, ¿verdad? Y, le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar I, E, S. Y a los que terminen con O, S, H, T, A, T, S, H, X, O, doble S, vamos a agregarle I, S, la I, S. Ok, por ejemplo, we have here study, decimos studies, studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Tenemos aquí go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. Ok, recordando y mencionando, eh, vamos a agregar eh, la I, la IES, en este caso, cuando estemos hablando en tercera persona y en positivo, ¿verdad? Remember that. Ok. For example, we have a motorcycle. Estamos hablando de ha, we. So, what happened with she? She has a motorcycle. Then we have another example. Tenemos aquí, they watch TV. Pero aquí tenemos, he watches TV. Ok, ¿hay alguna palabra o algún verbo que se les hace desconocido? Que lo podamos solventar en este momento. Uh, try by. Try, uh, try, I think you're saying try. This one. Ok, es yes. tratar o intentar yeah. también. Tratar o intentar. Yeah, uh, Spy, espiar. Ok. okay. Um, what else? Okay. Wash, este es lavar. Lavar. Ver, mix. Mix es mezclar. Oh, thank you, teacher. Okay, you're welcome. My pleasure. Okay. Um, now we are going to to write three examples. Vamos a escribir three examples of um, the second line, for example, but Ustedes van a elegir tres verbos de acá y tres verbos de aquí. Y lo vamos a hacer solamente con she, he, or it. Okay. O, o lo pueden hacer, saben que lo pueden hacer con, con, los, con todos los verbos, pero sí que lleven eh, she, he, he, and it. Lo pueden hacer con estos um, sujetos también, pero que no olviden estos. Ok. Ok, voy a decir, mientras ustedes hacen eso, yo voy a dar otros ejemplos. 
Por ejemplo, um, he studies French or she studies German. Okay, with the verb wash. Um, pueden poner también my father washes his car, por ejemplo. Si ustedes quieren hacerlo un poquito más complicadillo. Tell me, Oswaldo. Tell me. Fly is volar, ¿verdad? Yes, you're right. Sí, okay, fly thank fly. You. You're welcome. Spy, espiar, ¿verdad? Two more minutes, two minutes more. Ok, let's see. Vamos a ver sus ejemplos. A ver, don't be afraid. Voy a preguntar. Vamos a ver. Um, George. George and then Lázaro. Ok, George. Share with us your examples. My example... She, um, she drives a bike, he goes to the lake, I, I play the soccer. Perfect, excellent, excellent. Okay, um, Lazaro, how are you Lazaro? Let's do it. Lázaro, Lázaro. Hello, teacher. Hi, tell me your examples. No las he terminado todavía. No yet, but three of them, okay? The first three. Or at least one, uh, por lo menos uno. Hey. Study English. He studies. Don't forget, we are using this um, form of the verb because you are saying he. Vamos a usar este, eh, esta forma del verbo porque estamos utilizando tercera persona. Entonces, nosotros usamos studies. Ok, he studies. Ok. okay. Uh, Karina. Tell me, uh, Beatriz, I'm sorry, I'm sorry. 
tengo que armar a mí, no, no te enojes, <ríe> Beatriz. <ríe> no, 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 just kidding, se lo estaba bromeando. <ríe> ok, no problem. She eats beams. Eh, they, go, they go to the park. Eh, next, I write a letter. They play soccer. Eh, he has a works in the supermarket. He he has? Okay, perfect. He has a works. A work. works in the supermarket. Okay, he has a work in, in this case. Work se because elimina, se elimina la S por el has. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh, ex exactly. Thank you. Exactly. Okay, perfect. Um so let's see. Camila. Hi Cami. Share with us your examples. Solo lo he hecho. Okay, perfect. Tell us. No sé si está buena, pero la voy a decir. Yeah, try. They studies Portuguese. Portuguese, okay. We have Eight cars. Eight cars. Ocho carros. <laughs> Excellent. Uh -huh. Excellent. Okay. Um, Elsie del Carmen. Share with us your examples. She kisses your boyfriend. Okay. He eats pizza and Chinese food. She studies English and French. Okay, perfect. You did it great. Okay. Um, solo eh, vamos a ver más adelante los posesivos. Por ejemplo, cuando hablamos de pertenencias de otras personas, eh, tenemos diferentes para cada sujeto. En este caso, she kisses her boyfriend. Ok, her boyfriend. Ok, está súper, súper, súper bien. Más adelante lo vamos a estudiar más a, a fondo. Por ahorita está súper bien. Muchas gracias, Elsie. You did great. Thank you so much. Um, let's see. Let's see the last, the last student. Ok, I want to listen to Oswaldo Hernández. Tell us Oswaldo. Okay. She likes flies on Europa. Okay, she likes to fly to Europe. Mm -hmm. Okay. Next one. Uh, she washes your new car. Okay, perfect. We go at the stadium. We we go, uh -huh. we go without um the es. Okay, we go. We go. Yeah, go only go. We go. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, that perfect. Is... Así fue. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, guys, I think you are very right at this point. Creo que están súper bien hasta este momento. Y vamos a hacer, um, vamos a hacer solamente el uno. ¿Qué les parece? De este. Dice, Ashley is talking about her family and her friend Jason. Ella, Ashley está hablando sobre su familia y su amigo Jason. Okay. Well. Vamos a hacer este. Y ustedes me van a ayudar. ¿Qué les parece? Dice, my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go or goes. Go. Go. Go, go downtown. Yeah. 
go downtown to work. Exa excellent. Because we have, tenemos mom and dad, right? Estamos hablando en plural. Um, downtown to work. My parents are very busy. So I, a lot of work at home. I, I do. I do. I do a lot of work I at work home. home. Perfect. I think we have time for another one. For two. My brother doesn't live with us. He has. He has. Excellent. He has um, an apartment in the city. He la, la, la. goes, goes. goes oh, to school. Perfect. Thank you so much. All day. Perfect. Um, and he does. Excellent. He does office work at night. Okay, let's finish this one. Okay, you can. I. I have. I have. I have. Excellent. Excellent. You're right. I have a new friend. His name is Jason. We go. go. Excellent. Go. Thank you so much. Do the same is cool. And sometimes we do. we do. We do. Excellent. We do our homework together. Perfect. You did it so amazing. Okay. Lo hicieron super bien. Uh, hasta el momento, no sé si hay dudas. Si ustedes tienen dudas, pues háganmela saber. Ahora o mañana. <laughs> ver. It's clear, teacher. It's clear. Everything is clear. Ok, perfect. Mañana, eh, bueno, ahí les he dejado un, un ejercicio en la plataforma para que ustedes puedan revisarlo. De igual forma, este, si no... Si, probablemente no les cae o, o no sé, hay algún problema y no lo pueden ver, háganmelo saber. Está en el tercer video, si no es en el tercer, está en el quinto video okay. que ustedes tienen para que vayan adelantando el trabajo, en la práctica que ustedes tienen ahí. Y no se pierdan estas clases esta, esta semana porque están bien enriquecedoras, están bien interesantes y es algo que nos va a servir para más adelante. Así que, it was a pleasure. Good night. Thank Rest you, a teacher. lot. Good night. Bye. Good night. Bye. Thank you. Thank you so much. Rest Bye, a lot. Bye. Have a great day tomorrow. Bye-bye.